Cześć, o, Paweł. Cze cześć, Weronika. Cześć, Fiona. Chciałbym się dowiedzieć, na czym będzie polegać kontakt z Afryką. Polska Afryka. Opowiedz coś więcej. Tak, e, nasz projekt dotyczy edukacji globalnej e, i chcemy pokazać ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i nie poddają się takiemu narzekaniu, że przecież to jest niemożliwe, przecież świat działa tak, a nie inaczej, tylko po prostu działają i zarażają też tym innych. I ty jesteś taką osobą. Osoby, które wierzą, że to, co robimy na małą skalę, ma e, znaczenie na skalę też globalną. To prawda, tak właśnie robimy. Także no. dobrze, że, dobrze, że bierzemy udział w tym projekcie. Super, powiedz nam, pokażesz nam e, jak działacie i co się u Was dzieje? Tutaj Oczywiście, to zapraszam, za mną. Marzyłam o tym. So I to the mansion she Minute of day to cry From the bottomless pit It's so great we're here. I would love to show you what we were also filming in Poland because it's incredible how the two spaces actually are very similar in the way they're constructed. Yeah, I'm excited to see. Yeah. Mm. This is the person who set up is the founder of Cohabitat. Tutaj ta cała osada realizuje taką ideę, że człowiek w środowisku z odpowiednią infrastrukturą, jedynie realizując swoje potrzeby, może odbudowywać warstwa po warstwie, krok po kroku, środowi e, najważniejsze mechanizmy powodujące, że w ogóle można żyć na tej planecie. They have a lot uh, of space and they're actually inviting every week another group of around 60 people that goes there and what they're doing, they're actually educating uh, others on how to build in a natural way like that is not destroying the ecosystem Dziewczyny dzisiaj, chociaż chyba Monika tylko dociskała resztę, resztę słomy pomiędzy, pomiędzy szczeliny no i teraz ściana jest gotowa do tego, żeby ją a, wstępnie a, okleić gliną przed a, tynkowaniem I think Cohabitat and Singa, we are especially creating a dif different mindset that things are possible, that they don't have to be done in the way they were always done. The most important thing is that both projects are changing the perception of that you can find your own solutions, that the communities can transform themselves and they don't have to wait for others to come and help them, but the solutions are within and people can be empowered to create their own solutions and transform their own communities. And we are doing this in a way to impact our scholars to take out the ideas into the world. And I think in Cohabitat, people come in to be trained and then take out the, the ideas into the world. Social Innovation Academy is a unique learning environment uh, that helps and supports young marginalized youth from different countries, Uganda, Kenya, Tanzania, Congo, Ethiopia, Somalia, uh, to develop themselves to their fullest potential and become responsible citizens of this world as they create social businesses. I really, really hate this guy because he is so handsome. <laughs> Are you sure? <laughs> At Sina, there is no boss. Everyone is responsible. So it's all about taking responsibilities, experience them, then later using them in your own businesses or on enterprises outside. Our young people come from marginalized backgrounds, from refugees to prostitutes, people who dropped out of school uh, at, in, in, let me say, grade seven. And then there are those who have gone to university, there are those who have, uh, let me say, fellows or mentors who have all these skills. And then when we are here, you can't actually f differentiate who is who. Well, here in Sina, we have about 60 people, 60 scholars, we call them, that are living here full time. There's no time frame for them. They can stay as long as they need to because the goal is that they live here with their own business established. But also the construction with eco-friendly materials is one aspect of Sina, whereby we construct with plastic bottles and we upcycle materials that waste becomes a useful resource. 
Um, so the scholars can take up responsibilities and, and choose projects where they can get involved as well with construction, also with ramped earth, using only mud and clay to construct. Um, and interlocking bricks, a way to save the environment from bricks not having to be burned. At Sina we have a project called Boat Construction, where we construct using bottles. We get like, like this bottle. Women from the community, they compact this soil in these bottles and then we give them some money. After giving them some money, this is now not a bottle, it's now a brick. So we use it for constructing of our houses, like the one we're constructing here. So you have to, to consider the bottom of the bottles you are using. So for here I'm using this one, not this one. So this bottom is different. So to make it look beautiful, you use the similar bottles, the bottom to be the similar. So I use, for here I'm using this. I'm just getting a motor here. Then I put where I'm going to, to put my bottle. Kiedyś ludzie nie, nie mieli tak dokładnej wiedzy o słomie, nie wiedzieli kiedy ulega biodegradacji. My teraz mamy bardzo szczegółowe inżynierskie informacje na ten temat, więc wracamy do starych technik i teraz chciałbym Wam pokazać jedną z nich. I oprócz tego, że wykorzystujemy słomę jako materiał naturalny do izolacji budynków, to wykorzystujemy również paździerz konopny. Jest to materiał, który ma ogromne znaczenie dla ekologii w budownictwie, ponieważ akumuluje w ścianach dużą ilość dwutlenku węgla, dzięki temu, że roślina go pobiera z atmosfery, ale również e, taki budynek w tej technologii nie jest odpadem po zakończonym cyklu użytkowania. Czyli jeżeli budynek przestaje być potrzebny, taki materiał po prostu wraca do obiegu Zaczyna, podlega biodegradacji. Jesteś tydzień wraz z kohabitatem. Tworzyliście tutaj różne rzeczy. Jestem bardzo ciekawa, dlaczego w ogóle wracać do tradycyjnych środków budownictwa? Dlaczego to jest ważne teraz, w dzisiejszym świecie? Bo są lepsze. Są lepsze ze względu na otaczające nas środowisko, to po pierwsze. Po drugie, są powtarzalne, tak? Nie musimy obciążać środowiska robieniem cegieł, betonu i tak dalej. Możemy skorzystać z części środowiska i potem możemy to oddać środowisku. Czyli to jest taka synergia z, z ziemią, tak? Że możemy jakby ona nas karmi, a my da, jej też coś dajemy i, i współżyjemy. Jak przestajemy z tego korzystać, oddajemy jej to, co żeśmy zabrali i jakby nie pozostaje po nas ślad. How is the difference with this stove and your stoves that you're building? They take one week to make this this stove, rocket stove. Yeah, for us it's just in one day and it's using locally available materials because it has to be affordable for the local people that sometimes live of less than one dollar a day. Many families is using firewood or charcoal, which um, also from wood. So this is an alternative where the firewood can be drastically reduced and even the efficiency of the stove can be improved mm. and the families yeah can cook more effectively so i think they're using a barrel inside what are you how what is the difference in constructing it here it's constructed with local available materials so there's bricks that are left over from when people have constructed they can just collect them then they need a little bit of sand and some cement we're teaching with training trainers that can take it out and even train more people that the whole way of using firewood can be transformed because it's a big challenge that trees are cut down. One, woo! Woo! For the unity of our continents! Yeah! Wow! <laughs> Mam przebłyski intuicji na temat ludzkich potrzeb i mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie te potrzeby ludzkie w dużej mierze nie są zaspokojone. 
W sensie mamy jako ludzie potrzebę bycia takim, no po prostu twórczymi. Lubimy odkrywać nowe rzeczy, które są pożyteczne. I to, co tutaj mówię i komunikuję, co myślę, że ludzi przyciąga, to jest to, że właśnie człowiek może być pożyteczny. W sensie każdy z nas ma potrzebę w jakiś sposób e, pozytywnego wpływu. I myślę, że to, co tutaj ludzie doświadczają, to to, że to nie jest wcale trudne, że wystarcza prosta czynność. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Ja na pewno nie zapomnę wszystkich osób, które tutaj poznałem, a nie zapomnę spawania, nie zapomnę tutaj też szlifowania, heblowania, no i budowania całego tipi. No i też wczorajszej tak naprawdę poczucia, jakbym był pracownikiem restauracji, kiedy z Maciasem i Kamilem robiliśmy pizzę. To też jest fajne, fajne przeżycie, że w tak krótkim czasie udało nam się tyle rzeczy zrobić. No i ogólnie cały wyjazd, a myślę, że za chwilę mi się też wszystko poukłada i będzie to jedno z fajniejszych przeżyć, które do tej pory w życiu miałem. It's a world of its own. When you come to see Na, you are in a world of its own. You're going to see new things. You're going to see things that will motivate you to also think outside the box. The things I learned here, I'll never have learned them from anywhere else. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever hate Redemption songs Redemption songs Emancipate yourself from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fee for water Making it is Cause no, no, them can't stop the time How long shall they kill our prophets? When we stand aside and look, some said it just parts of it. We've got to fulfill the book. 